A ktorá je tá, tá poiska z toho svetla, čo sme teraz vlastne... No, t- ktoré sú svetla? Tieto sú svetla. Tieto sú bezpodné? Je a toto je ľavé. A toto? To je zase druhé svetlo, diálkové a parkovačka. A hore neviem. A hore neviem. Dá aké veci, hej? Kúrenie tam bude a tieto veci. Lebo horšie. toto auto je už možno 15 rokov nehnuteľnosť a ja som ho kúpil pred 4 rokmi a tiež je to stále nehnuteľnosť. Tak keďže má človek normálne auto, nie dvojtaktné, tak by tam bolo treba pozrieť minimálne olej a celkovo stav toho motora, ale ja fakt neviem, čo pozerať na tom aute. Vodu skontrolovať. Tak vodu som pozeral, tam dáka voda stále je. Je tam dačo. Ja už som možno zvyknutý, že mi to príde všetko normálne, ale mňa fakt nenapadá, čo na tom robiť. Ja som dneska vlastne šiel s tým, že ideme celý deň opravať barka a ja celý deň neviem, čo mám robiť. Toto prostredie, no tak to je Jogiho autorizovaný servis, Trabantov najmä. Preto som vlastne tu, lebo Jogi je človek, ktorý vie najlepšie opraviť nielen Trabanty, ale asi všetko dvojtaktné. Ale vlastne väčšinou tam žiadne opravy netreba, nesú, netreba takže, takže skôr tu chodíme len grillovať väčšinou. Tak, <laughs> to vlastne, keď človek príde niečo opravovať a nemá čo opravovať, tak si potom filmy ide pozrieť. Po, po grillovaní. No, tu sa dejú hlavné servisné zásahy, to znamená, že sa griluje na to, aby sme mohli sa posilniť pri servise za každým. Tam sa nasype uhlie, spustí sa dole, e, opeká sa slaninka, mesko, hlavne nech je veľa. No a keď človek už fakt nevládze, tak si môže zodýchnuť ešte do trabantu. <laughs> Čo si idem pobaliť? Raz čo ma teda zavolal, že bere nový karavan, tak budem mať všetko vecko z prchu. A paradox z toho celého je to, že radšej chodím na motorke a radšej aj vonku spávam. Takže rozmýšľam, že čo si zobrať do neho. Asi, rozmýšľam, že si hamak zoberiem, že budem aj tak vonku spávať. Takže, takže asi jediné, čo mi treba do toho Chorvátska je hamak. A, a to je všetko. No ešte poďme skúsiť, či, či idú smerovky svetla a tieto veci. Svetla idú? Idú, počkaj, dám diálkové, hej. Idú a smerovka ľava a pravá. Ide, ale... Ja nebudem nikoho, po nikom trubiť, po mne budú skôr trubiť, takže to nie je potrebné. Stierače, stierače stierajú, svetla svietia, takže môžeme ísť. Pome. No, počúvaj, a brzdy sme skontrolovali, brzdy idú. Mm, tak neviem, ako dole prša mi to brzdilo. Čau! Kokos. To je iné mesto. To je riadný karavan. Dobre, už stoj, 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 stoj už. Raz čo? 3 hodiny ťa čakám. 3 hodiny presne teraz. Na ja som počítal čau, s tým, čau, že Barka sa ti pokazí a že ja aj to odovzdávanie karavanu, ktoré je trošku možno komplikované, zvládnem veľmi rýchlo. Fakt riadný stroj, taký byt na kolesách. Ja mám takú chatku starú iba. A ja som sa už tak nudil, že ja som pozrel na olej, či mám v prevodovke. Tak som sa nudil. Ty si nevidel môj stroj ešte vlastne. Ale iba viem to, že máš 48 rokov. Počkaj, ja mám ručnú tuto. Kde, kde máš ručnú? Ja musím trošku potiahnuť ten barkas. <laughs> tak ty chod dnu zabrzdi. Ne, ja ne, pohode, pohode, Hej. pohode. Ja. Čiže, koľko to má kilo, keď sa to dá takto udržať? Uh, neviem. To som ani nepozeral. Nie je veľa. Počkaj, tu 1200, ruchu, díky, díky. Dobre, ideme teda na tankové. A strane máš to tiež, ja som tankoval naposledy pred dvoma rokmi, inak na to. <laughs> Fakt, dva roky to stálo a naposledy pred dvoma rokmi a... a tu je, tu je, tu je. A takže... kľúč? Kľúč mám, hej. To mám Dobre, vesne. takže poď na tú stranu a tu máš prvý stojan. Dobre. Ak 
Kto to dojde k jadrému, tak ja som ten kefu vážne. Počkaj, ručku. Ne, nevadí to, neujde ďaleko, neboj sa. Či? No tak daj. Dobre, díky. Fakt to bola nehnuteľnosť dva roky. Mne je teraz normálne divné, keď to auto vidím mimo toho miesta, kde stojí ano. celý čas. Ja to berem ako chatu, vieš? Ako keby, chatu, no, ako keby, že teraz proste vymeníš, alebo zoberieš svoju chatu na iné miesto. Olej, čo? Olej. Vidím ho hneď. Hej. Dobrý. Môžeme si jeden olej, prosím vás, kúpiť? Ten dvojtakný, tento, tento Madit. A my, a my najprv natankujeme aj olej a potom to všetko zaplatíš. Hej, dobre. Dobre, Dobre. Ja, to je tak, ako mal starý otec na motorku, presne. Je špeciálny lievik. Špeciálny lievik. Na barkas. Hej, ten potrebuješ, keď chceš najmä olej dať, akože to potom možno nebudeme potrebovať, ale keď chceme dať četok olej. Ako to tankovanie je trošku zložitejšie možno ako... Ale vieš čo, zase to súvisí s tým, že urobiť si pauzu. Hej, akože to ako oddychnúš si. A presne o toto nám išlo oddychnúť si a opäť raz vám ukázať, že cesta je cieľ. A s karavanmi to platí stopercentne. Robili sme si veľké časové plány a napokon ja som bol ten, kto meškal. Radím vám, ak si budete požičiavať karavan, nechajte si na jeho prevzatie aj niekoľko hodín. S Marekom sme si povedali, že dnes jazdíme len do západu slnka a kde nás chytí tma, tam prespíme. A neprekáža nám, že to bude iba pár kilometrov za slovenskými hranicami. No aspoň budeme v zahraničí. Ráno ma blízko Sekeš Fairwaru zobudili kamióny. Ale bol som asi len jediný, komu prekážali. Alebo do chatky na kolesách ich nebolo počuť? No ako sa spalo? Trošku zima a čo sa ti nedá spať, aby som ešte spal trošku chvíľku. Ja, a... som, ja som zvedavý, aký máš. Keby sa v tom luxusnom byte nedá spať, tak poď do chatky. Ja chcem vidieť chatku. Hýbaj, hýbaj do chatky. Toto je na čo? To až pri mori použijeme, to je už taká špecialitka. Dobre, tak vítaj u mňa. Tak, toto je tvoje kráľovstvo. To je moje kráľovstvo. Uma kartu. Uma kartu a... A nitou. Všetko Ani... je nanitované. Všetko je nanitované. A vypadávajú cestou sa mi zdá mimochodom. Toto je stále rozložené, hej? Toto je postel teraz rozložená stále, ale dá sa toho spraviť taký istý stolík, ako je tu. Aj chladničku dokonca tu mám. Napríklad. Ukáž. Plnú jedla, mimochodom. A <laughs> polystyren. A to aj chladí? No, Asi nie je moc. Vieš čo, keď je to na 220 zapojené, tak to Ale to je, počúvaj, zvrčí. to je to vyrábali, Lexan, to je normálne... Oni to vyrábali celé na mieru, túto chladničku vtedy v tých rokoch. Celý obytný barkas bol urobený na mieru, vrátanie ambientného osvetlenia. Pôvodný majiteľ postavil nadstavbu pre 5 spiacich, tesne pred pádom komunizmu. Priestorovo išlo o veľmi vydarený projekt s možnosťou pripojenia na 220 V sieť. Tieto zásuvky sú jasnou pečaťou svojej doby. Mali sme ich všetci. No a tieto nočné lampy na čítanie ukazujú, kde sú karavany dnes. Moja Adria Metrix, ktorá absolvovala v januári Dakar Skureli, je luxus na kolesách. Od samej radosti ani neviem, na ktorej posteli skôr spať. Takýto karaván je vlastne symfónia detailov, kúpeľňou počnúc a sieťovým systémom proti hmyzu končiac. Ak chcete hýkať nad využitím priestoru, pozrite si dnešné karavany. Ak chcete raňajkovať každý deň inde, poďte s nami na dovolenku karavanom. S ním sú raňajky poetické aj na maďarskom parkovisku. Počúvaj, to si vedel, že... Maďarsko je nížinný štát, Dunaj rozdeľuje jeho územie na západnú a východnú časť, ktoré sa od seba výrazne líšia. Som vedel, to som vedel inak. Počkaj, si mal zobrať túto stoličku, nie? Čo si, ja mám svoju na hovno stoličku. <laughs> Prečo sa ti rozpadla? Nie, to, je, to sa tak volá, stolička na hovno. Prečo? No teraz, keď sme boli v Austrálii, tak e, e, som si bral na motorku túto stoličku a každý mi vraval, že mi bude na hovno. A všetci sedeli na zemi a všetci mi závideli a stali mi ukradli. Takže odtedy sa volá stolička na hovno. Tak potom, počúvaj, ja mám normálne, že mapy na hovno. Mapy na hovno? Prečo na hovno? No lebo sa mi vybil mobil, Aha. lebo mal som point of interest. Chcem ísť na zámok Trakoščan, to je taký významný bod nad Zagrebom. Lebo uh-huh. všetci chodia 
po, pod Zágreb, tou preplnenou cestou, platidlo, lučko. Hej, a ja chcem ísť ponad smerom na Slovinsko. Vlastne my sme v Juhoslávii, alebo budeme v Juhoslávii, kde neexistujú hranice, takže pôjdeme smerom k Slovinsku na ten zámok. Čiže my to potiahneme takto na letenie uh-huh. a potom vojdeme do Juhoslávie, tak ako sa chodilo kedysi s Barkasom. Ináč ten Barkas bol asi v Juhoške, nie? Mne sa zdá, že aj v Rumunsku niekde bol. Akože on potestoval dačo predtým v tých rokoch, v tých 90 No a potom to potiahneme na mestečko Sen. Ja som tam bol len raz, som tam obedoval. No Sen je to je moje obľúbené mesto. To sme tam ako malí chodili. Na Fakt? A som sa tam vrátil ešte párkrát a fakt také krásne, sympatické, malé mestečko. No a pozri, a tu je jediná, táto cesta je načrtnutá ako hlavný ťah k moru za socializmu. A myslím, že sa budeme vedieť podľa tohto aj orientovať. A inač, sú tu zaujímavé informácie, napríklad cestovný ruch. Uh-huh. Pre zahraničných návštevníkov má Juhoslávia osobitú príťažlivosť. Má mnohoraké prírodné krásy, veselý a veľmi priateľský ľud. To je super, fakt človek sa tu dozvie toľko vecí, čo sa z normálnej mapy nedozvie. No, predvojnová Juhoslavia no, bola zaostalou super. agrárnou krajinou. Ale teraz, zatvor si oči, Marek, ja ti niečo mm-hmm. prečítam. Dobre, dobre. Utešené more s množstvom veľkých a malých ostrovov mimoriadne láka. Pobrežie, nad ktoré priamo z mora vyrastajú vápencové horské masívy, často do výše tisícmetrovej výšky, učaruje každému. To by mohlo byť, nie? To vyzerá, že to bude krajšie ako v Bystrici. No, akurát dve veci. Aby tam došiel Barkas, aby nás tu nezožrali komáre. Barkas vyrazil do druhej etapy veľmi odhodlane aj s litrovým trojvalcom. Dnes je nám čudné, že litrový trojvalec je v Octavii a pritom vtedy bol v obytnom aute a bez turba. 80 bola vtedy cestovná rýchlosť a na maďarskej okreske neurazila ani teraz. Barka zmíňal dvojročný odstáty benzín. A čím viac bolo v karburátore toho čerstvého, tým išiel lepšie. Len pre nefungujúci palivomer sme nevedeli, koľko máme v nádrži. Preto sme zmerali spotrebu. Máme za sebou od včerajšieho stretnutia 320 km najvyšší čas vyhodnotiť spotrebu. Mne toto vyhovuje, pretože obrovský karavan pri tempe Barkasu spotrebuváva 6,8 až 7,2 litra nafty, čiže ja idem naozaj krásne, idem levne. Marek, a koľko ja ti, ty budeš mať ja spotrebu? Ja rozrážam vzduch, pozor, pozor. No tak rozrážaš, zase no. chvíľku som išiel pred Dobre. tebou, robil Dobre. som ti štít. Dobre. Vyšiel... Občas vypínaš jeden valec, aby si ušetril. Aj, to je tiež pravda. Je to to. Takže 10 litrov spotreba. Áno. Zistenie tohto testu je 10 litrová spotreba Barkasu. Ja mám približne sedmičku. Tak to není až také zlé. Ak zoberieš 8 ľudí do Chorvátska. No? Inak dá sa tu platiť aj eurom a môžete hovoriť všetkými jazykmi. Kann man euro zahlen? Ja. Und zurückgeld uh, forint, ja. Und da how many euro is? 5 und 6. 5 und 6, ja, together. Máš tu fandu, hej? Mám tu fandu, hej. A Barkas tu mal väčšiu sestru, Ifu. Jej okrúhle svetlá sú na vlas rovnaké s Barkasom. Aj krajina pôvodu je rovnaká a v Maďarsku sú obe východonemecké autá ako doma. Akurát Ifu tu zrejme prestávali na plug-in hybrid. Kým pre Adriu, ktorá prešla nástrahami Dakaru v úlohe tímového hotela, boli cesty nudnou prechádzkou, Barkas sa začal v teple trochu potiť. Občas predbehol Adriu a chcel byť vpredu, ale čoraz častejšie využíval jej veterný štít. Marekovi sa zdalo, že už nemá výrobcom deklarovaných 46 koní a v kopcoch bolo cítiť, že už ide iba na dva valce. Stráca rovnú tretinu. Máme taký malý problém. Marek tvrdí, že jeden valec nejde. Je to vo sviečkách, tak to vravím, tak to je. No to je suchá, silná. To je krásna, ale táto nejde, ja som to počas jazdy vyťahoval a skúšal. Čiže... Ja ešte mi. Mám rýchlosť. Dobre, počkaj, počkaj, dám ručnú. Daj, daj ručnú. Ja na to som všetký ísť. Dobre. Tá fajka je taká pofiderná. 
Ako celé toto auto teda. <laughs> Ale chuťatko tak ide dobre. Áno, Barka sa nevzdal. Cítil Marekovú dôveru a s občasným, hoci stále častejším vypínaním jedného valca, došiel do cieľa dennej etapy. Toto prírodné krásno nás čakalo pri zámku Trakoščan. Je sem výhodné odbočiť aj z rakúsko-slovinského ťahu, aj z toho nášho maďarského. Nevie sa, kedy presne Trakošťan vznikol a ak to ho dal postaviť, ale vraj je tu od začiatku 14. storočia. Pre turistov je otvorený každý deň od 9. ráno do 6. večer. Špeciálnym lákadlom sú zámocké záhrady so sústavou umelo vybudovaných jazier, s požičovňou lodí a plávajúcimi bufetmi v prístave. Nakoľko sme s Marekom prišli už po 6. každý z nás si šiel za svojou prácou. A opäť sme boli aj na tomto mieste ako doma. Mňa tešilo víkendové kuchtenie a Marek robil to, čo obyčajne. Vrtal sa v starom aute. Bolo nám krásne. Každý si miešal tú svoju kašu. V podstate toto je môj druhý karavaník letný. Ten prvý zimný bol na Rally Monte Carlo. Ak chcete ísť so starým autom, niekde si to užíval. Tak musíte byť takého natúra ako Marek, že to dokážete opraviť. Alebo že musíte rátať s takými, s tým čo kedysi. Že nedojdete tam v čas, kde chcete, aj keď toto nie je o čase. Ale práve že sa tieto moderné karavany poskytujú taký svet, že kdekoľvek zastanete, máte tu absolútny luxus. A všetci skúsení karavanisti odporúčajú predtým, než začnete alebo sa rozhodnete napríklad si kúpiť karavan. Tak sa treba vyskúšať. Vyskúšať si jeden typ, druhý typ. A zistíte, že tu sú lepšie postele, taká konfigurácia mi vyhovuje inak. Ale čo podľa mňa naisto, na 100% zažijete pri karavaningu, to je akože sloboda. Aj som tu so slobodníkom, on to má aj v mene sloboda. On je extrémny prípad toho, ako sa dá užívať sloboda. Väčšina z nás to už nedokáže. Tento level my jednoducho nedáme. Ale ja v karavane objavujem nejakú novú, inú dimenziu dovolenky. A myslím, že o tom hovorí samotná skutočnosť. Sme dva dní na cestách a ešte sme neprešli ani okolo Zagrebu. Krásno vyskúšať. Včera mi prestal fungovať jeden valec. Teraz skúsime, či som ho opravil. Ja som tam zväčšil vlastne iba otrh na ramienkach. Teda pohrabal som sa v riadiacej jednotke. Takže to môžeme rovno skúsiť. Najprv musím naťahať benzín do karburátora, lebo trošku padá. Tu mám takú pumpičku. Dobre. Zapnúť baterku, naťahať benzín, vyťahnuť sitič neutrál a môžeme to skúsiť. Vyzerá, že vrčia tri valce. Vyzerá, že to beží. Necháme chvíľku povrčať, nech sa zohreje, lebo ten motor on dojako moc nefunguje, pokým ide bez sitiča. Tak 20 sekúnd. A potom sa môžeme pohnúť. Trošku tu mám ešte pokázanú spojku, takže... Takže musím našlápať vždy tú spojku. Tam je tá hydraulická spojka, piestík není najlepší. Treba sa pohrať s tým autom, ale inak fakt dobre ide. Som stále s neho prekvapený, že po tých rokoch tak funguje. Takže našlapeme spojočku, aby ako tak šla. Skúsime zaradiť spiatočku. Máme tak do polovici ten svitič. Skúsime sa pohnúť. Dobre, pekne to ide zatiaľ. Autobusy nás trošku zablokovali, včera to tu bolo celkom pekné, ale 
Ráno sme vstali a sme obkolecení tisíckami autobusov. Dobre, trošku raz sa blokujem. Tam trošku uhnem. Ah, musím aj okno otvoriť sa dusím z toho dymu, ty kokos. Dobre. Zatiaľ to vyzerá fakt dobre, že to proste ide to auto. Dobre. Čakáme raz sa. Raz sa je otočený, takže... Môžeme ísť. Nechám na sitiči zatiaľ. Alebo vypneme sitič. Na tomto aute je super to, že človek môže počkať, kým padnú tie otáčky. Zaradím si dvojku a nemusím sláčať spojku, lebo je tu, taký, je tu taká voľnobežka na každej rýchlosti vlastne. Na Trabante je len na štvorke, tu je na každej. Ono sa to dá aj vypnúť, len mne to nefunguje, takže mám stále tú voľnobežku, čiže... Ale je to také pohodlné a podľa taký, taký fakt dobrý patent, ktorý by sa dal, mohol dávať do rôznych aut, <coughs> že človek iba pustí plyn, Vyradí si, počká, kým padnú tie otáčky a bez spojky si pekne tam šupne štvorku. Takže úplná taká pohoda, krása. Fakt auto vyzerá, že ide a že pekne na troch válcoch dojdeme uh, do, až k moru, teda do seny. Fakt krásne ide. Uh, ale oproti normálnemu autu, ops, toto auto naučí človeka predvídať. Pretože na tomto aute nefunguje nič tak, ako má v podstate. Naučí ho predvídať či už pred zákrutou, lebo človek urobí takto volantom a až neskôr odbočí doľava alebo zabrzdí a až neskôr začne brzdiť a človek už musí tak predvídať aj 200 metrov dopredu, že by mal brzdiť. Takisto je to aj s plynom, keď vidí kopec, tak už musím stlačiť ten plyn trošku skôr, aby som nemusel podraďovať a podobne. Takže ja si myslím, že gro toho celého barkasu je to, že ťa to naučí predvídať. A ale v podstate fakt krásne ide, ja som celý hotový z toho, že to úplne super ide. Treba, treba trošku citu a trošku si natrénovať s tým autom. Tento pekelný stroj s ľúbivým dizajnom predku vznikol v roku 1961, teda vtedy začala jeho sériová výroba. Barkas B1000 mal motor z Wartburgu a objem zväčšený na 1 liter. V tom čase bol Barkas prezentovaný východným Nemeckom ako rýchle nákladné auto. S maximálnou rýchlosťou 100 km za hodinu sa stal synonymom moderného, ľahkého, malého nákladiaku z východného bloku. Barkas B1000 existoval ako malý valník, minibus alebo skriňové vozidlo. Práve minibusy a valníky sa stali vďačným základom pre obytné prestavby. Preto sa stávalo, že nadstavba postavená podľa československého projektu bola ďaleko modernejšia ako dnes už 50-ročná kabína. Tento barkaz vyzerá zozadu zodpovedajúco koncu 80 rokov. Pracovisko vodiča je však strašné. Volant tenký, elektrika nezakrytá, radenie za chrbtom a bezpečnosť zlá. Ale jedno je tu úžasné. Výhľad z kabíny. O tomto nemôžu dnešné autá snívať. Z barka sú máte taký výhľad, ako by ste išli na motorke. A taká je aj vaša ochrana pri náraze. V obytnej časti je spálňa nad kabínou. Všade veľa priestoru, šatníková skriňa, praktické detaily a pomerne vysoký stupeň modularity. Je tak svojím spôsobom krásne auto ten Barkas. Sledujem ho v zrkadlách. Ideme po chorvátskej diálnici, do tej klasické okolo Karlovacu, ktorá už bola roky, roku celý budovaná. Možno tá diálka aj šiel kedysi. A vidím, že hore kopcov podľa môjho tichometra tých 79, 80 to ide, dole kopcov aj 85. Predbehneme raz, ja? No. A. A. Teraz je, toto je Matrix. Nie tento karavan, ale toto, že sme ho predbehli. Ideme na pumpu. 
Marek sa nechce vzdať. Nikdy by som nepovedal, že jazda po diálnici môže byť zábavná. Teda pre nás áno, ale pre tých druhých vodičov nie. Mám chuť na dve veci. Prvá je káva. Abo zatiaľ som len varil v karavane, čo má svoje čaro. Ale ja na iné vždy musím mať kávu. A ešte druhá vec, na ktorú mám chuť. Previesť sa na Barkas. Presne, Barkas. Dáš mi inštruktáž a ja to Dám ti takú minútovú, to ti bude stačiť. Marek, ale ty... Jazdíš veľmi rýchlo, tak ti musím natankovať karavan vodou. Nie, už nám dochádza voda. A... To je úplne free tá voda inak? To je zadarmo, hej? Asi, hej. Ale je to hlavne prvá Super. pumpa v Chorvátsku na diálnici, na ktorej je reálne pustená tá voda. To pôjde... Ide. Ide to? Ja si môžem umyť karavan normálne. Však si mu to slúbil, že? No, ak, ak dojde, tak mu. Takže takto sa tankuje voda. Ja som si tiež zobral inak 40 litrov do Barkasa. Že budem do chladiča lievať a ono Pozera, netreba. Ja. Super. Som inak ešte ani nevidel asi na pumpe, alebo som si to nikdy neuvedomil. To, to, to takto sa potom, vieš, zabavíš ti nedlho, keď takto sleduješ. A skúša, a môžeme hrať, že kto dá ďalej pištol no? a kto sa trafí vlastne. Kto najďalej sa trafí z najväčšej dielky. No, no. To je už dobrá dielka. No dobre, poď ty. Okay. Ja som bol pri obrúvníku. Ďalej sa nedá. Počkaj, ale môžete ti pozrieť, či nám to do karavanu zadiť. Či... Teraz otvoríš karavan plný vody. No, rezervu máme vypustenú. A tu zatiaľ musíme navievať ďalej. Ta. Štartovať. Ja ti ukážem, ako to bude štartovať, ale v podstate... Trošku mu dáš plynu, trošku, minimálne, hej. A teraz je teplý, takže nemusíš sítiť ani do karburátora tamtou pumpičkou. A čo ešte, ja aj máš dvojkomorový karburátor, takže ja chodím stále na tej jednej komore, že mu nepridávam da ako mega, lebo ono to iba húči a nejde to, takže... A to cítiš na tom pedále, že máš jednu, to tak jemne ide. A keď pridáš viac, už začne tak húčať. A na tom už nechodím, lebo aj tá voda sa tam prehrieva, aj to húči, aj to žerie aj. Takže to budeš cítiť potom. A hlavne, hlavne ten barka sa niečo naučí. Ejha, to je také stiesnené nastúpovanie. A ah. Hej, vieš čo, ja mám krátke nohy, ale to je, to je fajn. Počkaj, toto si dám do odkladacieho prístoru. Toto tam hoď. Toto je vlastne tvoje. Toto je moje, toto je tvoje. Tento kľúček je trošku povytiahnutý, hej. Keď ho úplne zastrčíš, tak by si nenaštartoval. Takže on je takto a takto sa štartuje. To je taká Aha. pinta. Dobre, a tu spojku? Spojku si viackrát na, na šlape, že už je dobré. A ten plyn tiež iba tak jemne reaguje, takže to pohoda, no. pekne to cíti. Takže máš neutrál, takže si len tak trošku do pl- daj si teraz do tejto polohy a spojku nemusíš držať, máš neutrál, zbytočne udržíš a normálne si naštartuj. Dobre. Dobre, kde sú pásy, nič, dobre. Pásy tu nie sú, o, tak čo, ideme Tiež, na to. No. Dobre, dobre. Toto je držiak na dielničnú, dielničný ústrižok. Ja sa chcem stále pripútať, ja neviem bez pásov jazdiť. Brn, brn. Dobre. Som zvedavý, či musím našlapať. To je paráda. Kokos, tu je jemný plyn, to sa mi úplne nezmýta. Aha, to mám si ručku. Kde si tu tvoj pečko dá, alebo čím sa dáva dole ručná. To mi vie poradiť. Ty vole! To ako s tým mohlo ísť? Ja by som mal hneď podozrenie, že je to zaseknuté. Pohoda úplne. Pás, že musí mať ten taký nezvykorovaný. Ešte si musím skúsiť brzdy. 
A to oni tak nízko zaberajú. 3. Dobre. Ide to. A krása, to je fakt. Človek ani nevie, že ide. Ešte, že idem na diálnici prvýkrát, lebo... Ale keď si uvedomím, ako Marek s tým za mnou vyšiel... Ja mám z toho dosť vážny stres. Normálna oktávia. Radiť za chrbtom to je úplne niečo. Ja si to zámerne teraz trošku tak skúšam. Aby som vedel. Musím brzdiť. No ani na tie brzdy to nie je, boh vie čo. Ja to mám voľno bežku, za toto tak reaguje, aha. Lebo mne to nešlo, že pridám trochu. To je kopec vecí, ktoré si musím... Áno. Tri. A vychádzam na diálnicu. Dlho som nezažil väčšie spojenie s autom. Ak som doteraz hovoril v testoch, že nejaké auto je komunikatívne so šoférom, nevedomky som klamal. Barkas predstavuje dokonalé spojenie vodiča s autom a s cestou. To riadenie mi ani tak nevadí v zmysle udržiavania stopy, že si to tak človek... Ale ja už teraz musím si nachystať to, čo budem robiť na tom diálničnom, na tej diálničnej odbočke. Tá bude za pár kilometrov, tak si to musím premyslieť. Tu cítite všetko. Ak sa barka sprehrieva, strieka vám voda na nohy. Ak ochladne voda, prestane. Ak točíte volantom, viete o tom. Mne sa napríklad páči ten podvozok, ten je parádny. Trošku to riadenie, riadenie je najväčšie sklamanie. Myslel som, že treba silno zatiahnuť, ale že toto. To je najväčšie sklamanie, trošku som sa učil radiť, ale jednoducho to ťa tak zletie, ty musíš rozmýšľať, čo sa stane o 2 km, hej. Takže čo ťa naučilo toto auto? Predvídať. Takže cieľ sme splnili a užili sme si cestu. Barka správe došiel k moru a opäť sa raz ukázalo, že autu musíte v prvom rade veriť. A aký je šofér, také je auto. Klobúk dole pred Barkasom, ktorý má podobne ako iné dederonské autá cestovanie v krvi. V čase, keď bol Barkas na vrchole Slávy, vznikla v Juhoslávii značka Adria. Dnes už vyše 50 rokov vyrába karavany nielen na cestu k moru. Náš Metrix má vzadu pod spálňou obrovskú garáž. Predlhý zadný previs si musíte dávať pozor pri odbočovaní a parkovaní, ale inak je toto úžasný moderný dom na kolesách. Tento dakarský model má vzadu priestranú spálňu pre dve až tri osoby. Páčilo sa mi, že mal oddelenú toaletu od sprchy a dverami možno urobiť vlastne zo spálne, kúpelky a vecka takú jednu miestnosť. Takto urobíte hygienické operácie nerušenie od posádky vpredu. Karavan má obrovský ovládací panel, ktorý riadi celú domácnosť. Od teploty vody až po kvalitu ovzdušia a kúrenie. Nemám veľké skúsenosti s karavaningom, ale po jednej zimnej a jednej letnej expedícii odporúčam vyskúšať si viac karavanov, aby ste zistili, či chcete chladničku za chrbtom alebo vedľa plynového sporáka, či chcete skrinku alebo radšej rúru na pečenie. Budete potrebovať elektricky spúšťanú postel zo stropu alebo vám vyhovuje druhá spálňa nad kabínou. Skôr než pozeraním obrázkov na internete nadobudnete pocit, že ste milovníkom karavaningu, požičajte si nejaký, aby ste zistili, či toto práve chcete. Pokiaľ o mňa ide, chytá ma nová vášeň, ktorá ľudí zbližuje. A nový rekord. 3 dní k moru. Kokos. Ale túto vôňu som chcel. Vieš, čo idem spraviť teraz? No. Nič. Budem sedieť. A vieš, čo idem urobiť? Čo? Idem variť. 
tak ti idem pomôcť. Dobre. V čase premiéry tohto krátkeho filmu začínajú prázdniny. Prajeme vám s Marekom šťastné cesty, bezpečný návrat domov a hlavne nezabudnite, že už aj cesta je dovolenka. A bude len taká, akú si ju urobíme. No a Marek, ktorý obišiel celý svet, vie o tom svoje. <laughs>